வணக்கம் கண்ணே மசாலா மைக் சேனலுக்கு அன்போடு வரவே இருக்கிறேன் கண்ணே அதாவது இன்னைக்கு வந்து ரெண்டு பேர் பேசிட்டு போனாங்க சிவன் கோயிலுக்கு போனாக்கா தின்னூறு குங்குமெல்லாம் வாங்கிட்டு வரக்கூடாது அது வந்து சிவன் சொத்து கொலை நாசம் ஆயிரும் அப்படின்னு சொல்லி பேசிட்டு போனது கேட்டோன்னே எனக்கு பக்குனுச்சு என்னடா இப்படி ஒரு இதை பேசிட்டு போகிறாங்களே அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் நான் இந்த வீடியோ கண்ணில் பதிவு பண்ணுறேன் கண்ணே நம்ம வீட்டுக்கு தெரு முக்கில் சின்ன விநாயகர் அல்லது சின்ன காளியுமே இப்படி சின்னதாக வச்சு கும்பிட்றதுலேருந்து திருப்பதி திருக்காலஸ்தி இது மதுர மீனாட்சி கோயில் சிதம்பரம் இன்னும் பெரிய பெரிய கோயில் எல்லாமே வந்து இந்த சின்னதுலேருந்து பெரிய கோயில் எல்லாமே வந்து சிவன் சொத்து அப்படிங்கிற அக்கௌண்டில் வருது கண்ணு நம்ம வந்து அந்த கோயிலுக்கு சொந்தமான இடத்தையோ நகையவோ துணியவோ அல்லது அந்த பிரசாதங்களையோ கூட தெரியாமல் யாருக்கும் தெரியாமல் எடுத்து அபகரித்து நாம் பயன்படுத்தக்கூடாது கண்ணு அப்படி பயன்படுத்தும் பொழுது தான் அது வந்து சிவன் சொத்தாகுது கண்ணு ஏனுங்கம்மா நீங்கள் இப்படி சொல்கிறீங்க எங்கள் வீட்டுக்கு பக்கத்தில் கோயில் சொத்து அப்படியே அள்ளி அள்ளி பண்ணிட்டு கிடக்கிறாங்க நல்லா தான் இருக்கிறாங்கன்னு நீங்கள் சொல்லுவீங்க அது காதில் கேட்குது இருந்தாலும் நான் சொல்கிறது என்னென்னாக்கா இன்றைக்கி நல்லா இருப்பாங்க ஆனால் அதால் வரக்கூடிய துன்பம் என்ன தெரியுங்களா அது எந்த தோஷத்தில் கொண்டு வந்து நிற்கிது தெரியுங்களா உள்ளதுலேயே உச்ச தோஷம் பிரம்மகதி தோஷங்க அப்படி ஒரு தோஷத்துக்கு அது கொண்டு போய் விடுங்க அந்த தோஷத்தால் வரக்கூடிய துன்பம் வந்து வாயிலையே சொல்ல முடியாது கண்ணு என்ன பாவம் பண்ணணுமோ அப்படின்னு சொல்லி புலம்புவாங்க பாருங்கள் அந்த பாவம் வந்து இந்த தோஷத்துக்குள்ளார தான் வந்து அடங்குது புரியுதுங்களா அதனால் வந்து சிவன் சொத்து எந்த கோயில்லையுமே போய் ஒன்றும் இல்லை கீழே ஒரு பத்து இருபது கிடக்குது கோயிலுக்குள்ளார போய் ஒரு மிஞ்சி கிடக்குது ஒரு ம ஏதாவது ஒரு தங்க பொருள் கிடக்குது ஒரு பர்ஸ் கிடக்குது எதாக இருந்தாலும் எடுத்து கொண்டு போய் உண்டியில் போட்டுருங்கோ ஏன்னா அது கோயிலுக்கு வர்றவங்களுடைய காணிக்கையாக இருக்கலாம் அல்லது கோயிலுக்குள்ளார இருக்கலாம் இது வந்து நம்மளுடைய நேரங்காலத்துக்கு சாமி சோதனையாக கூட இருக்கலாம் அதனால் அதை எடுத்து கொண்டு போய் உண்டியில் ஓட்டிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு வரக்கூடிய அந்த சிவன் ஜோத்து கொலநாசம்ங்கிறவுடைய தோஷமானது தடைபட்டுறது அவங்க மடிஞ்சானோடனே ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சாம் தலை கட்டு அவங்களே அந்த இடத்துல வந்து பிறப்பாங்க பிறக்கும்போது அவங்க அனுபவிக்கக்கூடிய கொடுமை சொல்லன்னா கொடுமையாக இருக்குண்டா கண்ணு நம்ம நினைப்போம் அதாவது அடுத்த பிறவியில் தான் நான் பார்த்துக்கிட்டா கிடக்கு ஆனால் அந்த பிறவியில் யார் வருவா நீ தான் வருவே என்னோடய மகனோ மகளோ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அந்த பாவம் வந்து இப்படி 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 பெருசாகி போயிடும் அதனால் கோயிலினுடைய சொத்துக்களையும் கோயிலினுடைய எந்த பொருளையுமே வந்து யாரும் யூஸ் பண்ணாதீங்க அது வந்து இறைவனுக்காக நம்மளை மாதிரி இருக்கிறவங்க வேண்டுதலுக்காக எனக்கு அந்த பிரச்சனையை தீர்த்துக்கூடும் இந்த பிரச்சனையை தீர்த்துக்கூடுன்னு சொல்லி கொடுக்கக்கூடிய வேண்டுதலுக்காக கொடுக்கக்கூடிய காணிக்கை அது வந்து இறைவனுக்கு செலுத்த வேண்டிய காணிக்கை தானே ஒழிய நம்மளுடைய சொத்து கிடையாது இது இந்த கான்செப்டில் பார்த்தீங்கன்னா கோயிலுக்கு போகும்போது நம்மளுக்கு தின்னூறு கொடுக்குறாங்க எதுக்கு கொடுக்குறாங்க நம்ம சாமி கும்பிட்டானே சன்னிதானத்தில் ஆரத்தி காமிச்சு தின்னூறு கொடுக்கும்போது அந்த தின்னூறு இறைவன் கொடுக்கக்கூடிய வரப்பிரசாதம் அதனால் நீங்கள் அதை எடுத்து தாராளமாக நெத்திக்கு பூசிக்கலாம் குழந்த குட்டிகளுக்கு கொண்டுட்டு வரலாம் சிவன் கோயிலுக்கு போயிட்டு தின்னூறு கொண்டுட்டு வரக்கூடாதுங்கிற கான்செப்டை இனிமேல் விட்டுருங்க இது தாங்க இந்த கான்செப்டு தாராளமாக கோயிலுக்கு போயிட்டு தின்னூறு உங்கும் கொண்டுட்டு வரலாம் தீர்த்தம் கொண்டுட்டு வரலாம் என்ன வேணாலும் பண்ணலாங்கன்னு நன்றி வணக்கம் இதெல்லாம் ஷேர் பண்ணுங்கள் இப்படியும் பேசிட்டு போகிறாங்களேன்னு வருத்தமாக இருந்ததுட்டா கண்ணு அதனால தான்டா கண்ணு சொல்கிறேன்